రెండవ రోజున మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు కేవలం ఎన్నికలే ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాల గురించి కానీ మీకు ఏ రకంగా కూడా పట్టలేదు అని చెప్పి చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అని చెప్పి మీకు మనం చేస్తాం కేవలం ఎన్నికలు ఎట్లా జరపాలి ఏ రకంగా ఈనాడు భయభ్రాంతులను చేసి ఈనాడు మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే కరోనా వ్యాధి కంటే కూడా మనం భయపెట్టే విధానం కానీ మనం ఎన్నికలు జరిపే విధానం కానీ దానికంటే భయంకరంగా ఉంది అని చెప్పి ఆ రకమైన భయంతో ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి కరోనా వ్యాధి వ్యాధే కాదనే భావన ఈనాడు ముఖ్యమంత్రికి ఉంది కాబట్టి ఈనాడు మీరు ఈ యొక్క వ్యాధి గురించి పట్టించుకోకుండా ఇవాళ ఈ రెండు రోజుల నుంచి చేసిన ప్రకటనలు కానీ ఈ రెండు రోజుల నుంచి తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానీ గతంలో ఎప్పుడైనా తీసుకున్నారా బుగ్గన రాజేంద్ర నాయుడు గారు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇంకా పైన మమ్మల్ని విమర్శిస్తూ ఉన్నారు దేనికి విమర్శిస్తున్నారో మాకు అర్థం కావట్లా దేనికి ఎలక్షన్ కమిషనర్ని విమర్శిస్తున్నారో నేను నాకు అర్థం కావట్లా ఇవాళ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషను మీరు చెప్పినట్టుగా ఏడు రోజులు ఏడో తారీఖునే షెడ్యూల్ ప్రకటించింది నోటిఫికేషన్ ప్రకటించింది ఎప్పుడైనా గతంలో ఉందా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈనాడు డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ అబ్జెక్షన్స్ కాల్ ఫర్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటే అది కూడా లేకుండా సైమల్టేనియస్గా ప్రకటించిన సిచ్యువేషన్ ఈ రాష్ట్రంలో మేము మొట్టసారి మొట్టమొదటిసారిగా చూసాము ఎన్నికల ప్రక్రియ ఆ రకంగా ఉండకూడదని కూడా మేము చెప్పాము అంతేకాకుండా వెంటనే మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ వెంటనే పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఈ రకంగా ఉంటే ఇవాళ చిత్తూరులో జరిగిన సంఘటనలు కానీ అనంతపూర్లో జరిగిన సంఘటనలు కానీ అదేవిధంగా గుంటూరు జిల్లాలో జరిగిన సంఘటనలు కానీ అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా తెనాలి తాలూకాలో నా నియోజకవర్గంలో జరిగిన మద్యం ఎవరైతే పోటీ చేస్తున్నారో ఆ వ్యక్తులు ఇళ్లలో మీరే పెట్టించి ఈ రోజున తీసుకున్న విధానం బట్టి ఈ రోజున అవి కూడా ఈ రోజున కమిషనర్ మెన్షన్ చేశాడు ఈనాడు ప్రజాస్వామ్యంలో ఫ్రీ అండ్ ఫేర్గా జరగాల్సిన ఎన్నికలు ఈనాడు డెమోక్రసీ అనేది లేకుండా పోతా ఉంది అధికారులందరూ కూడా తొత్తులుగా పనిచేస్తున్నారు ఎలక్షన్ కమిషన్ కింద పనిచేయాల్సిన అధికారులు ఈ రోజున సమాచారం ఇవ్వాల్సిన అధికారులు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా వింటా ఉన్నారు అవసరం అయితే రీ నోటిఫై చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని చోట్ల ఎందుకు ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉందని చెప్పి చెప్పినందుకు వాళ్ళ ఎన్నికల కమిషన్ యొక్క విధానాన్ని తప్పు బట్టే పరిస్థితికి మీరు వచ్చారు అంటే ఇంతటి దౌర్భాగ్యం ఈనాడు ఈ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుందంటే దీనికి కారణం మీకు ఈ వ్యవస్థల మీద నమ్మకం లేదు అని చెప్పేది స్పష్టం